আমাদের প্রচলিত ছিল সবে বরাত সবে মেরাজ সবে কদর আমরা অনেক কিছু পালন করতাম কিন্তু এখন সেগুলোর থেকে আরো বেশি প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যে সবে বরাত হচ্ছে বিদাত প্রচলিত এটা বিদাত এই কথাগুলো যে বলা হয়ে থাকে এটি আতো আদৌ কতটুকু যুক্তিযুক্ত এটা কি বিদাত বলা এবং আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে সহি হাদিস থেকে কি দলিল পাই এই সবে বরাতের পক্ষে এটি আপনি আমাদেরকে জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি খুব চমৎকার একটি বিষয় তুলে ধরেছেন সত্যিকার অর্থে হুজুরও যে কথাগুলো বললেন আমরা আমার নিজের কথা না বলে সরাসরি আমার কাছে শুধু দর্শক ও শ্রোতা যে কিতাবটি আছে এই কিতাবটির নাম হচ্ছে সোনানে ইবনে মাজা এই কিতাবটি এই কিতাবের নিরানব্বই পৃষ্ঠা এটা সিহায়ে সেত্তা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ তার মধ্যে একটি অন্যতম গ্রন্থ বোখারি মুসলিম তিরমিজি আবুদাউত নাসাই ইবনে মাজা এই কিতাবটি আল্লামা ইবনে মাজা আল কাজবিনি এই কিতাবের তিনি নিরানব্বই পৃষ্ঠার মধ্যে চারটা হাদিস নিয়ে আসছেন এবং তিনি একটা টাইটেল একটি শিরোনাম দিয়েছেন বাবু মা সাবান এই কিতাবের নিরানব্বই পৃষ্ঠা সেখানে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে যে নিরানব্বই পৃষ্ঠার মধ্যে একটি বাপ নিয়ে আসছেন যে বাবু মা জাহিন সাবান হাদিস নম্বর তেরোশো অষ্টাশি নম্বর হাদিস সেখানে এবং এই সবে বরাতের এই হাদিসটি প্রায় বারো জন সাহাবি থেকে বর্ণিত হজরতে মহাজিব নে জাবাল রাজি আল্লাহ আবু মোসা আশার এবং হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহু সহ বারো জন সাহাবি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাদিসের মূল থিমটি হচ্ছে এই আল্লাহর হাবিব বলেন যে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই লাইলাতুন নসফিমিন সাবান মধ্য সাবানের রাতে তিনি রহমত বরকত এবং মাঘ ফেরাতের ডালিয়া নিয়ে তিনি আমাদের মাঝে হাজির হন এবং তিনি এ রাতে সকলকে মাফ করে দিবেন মাফ করে দিবেন না যারা মুশ্রিক শির করে আর মাফ করবে না তাদেরকে যারা হিংসা করে কোনো কোনো বোন আসে কাতিল ও নাফস অন্যায়ভাবে যে কাউকে হত্যা করে মা বাবাকে যারা কষ্ট দেয় তাদের একেবারে যারা যতক্ষণ না আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চাইবে এই গুণার জন্য যতক্ষণ না কায়মনু বাক্যে আল্লাহর কাছে মাপ না চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাপ করে দিবেন না এখানে প্রায় চারটি হাদিস রয়েছে এই চারটি হাদিসের ব্যাপারে আপনি বলতে পারেন যে হাদিসগুলো সহি কি না এই এই হাদিসগুলো যেমন সিয়াসেত্তার মধ্যে আছে তেমন সহি ইবনে হিব্বানে এই হাদিসটি রয়েছে এবং নাসির উদ্দিন আলবানি পৃথিবীর যতগুলো হাদিসের সমালোচক আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমালোচক হচ্ছে নাসির উদ্দিন আলবানি তার বিখ্যাত কেতাব সিলসিলাত আহাদিস সহিয়ার তৃতীয় খণ্ডের একশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার এগারোশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস এই হাদিসটি তিনি এনেছেন ইবনে মাজার এবং হাদিসটি এনে তিনি বলছেন হাদা হাদিসুন সহি হুল্লে জাতিহি তিনি বলছেন হাদিসটি সহি এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোনো হাদিসের সমালোচক কোনো মহাদিস হাদিসের পণ্ডিত কেউ বলেন নাই যে হাদিসটির ব্যাপারে কোনো অস্তিত্ব নাই বরং তিনি এটাকে সহি প্রমাণ করছেন তার এই কিতাবের মধ্যে একটা নয় দুটা নয় তিনি পাঁচটা হাদিসকে সহি বলেছেন একটি আমল প্রমাণের জন্য কিন্তু বহু হাদিস দরকার হয় না একটি সহি হাদিস হলে যথেষ্ট এ তো সহি হাদিস যদি সহি হাদিস নাও থাকে দৈব হাদিস হলেও ফজিলতের ক্ষেত্রে থাকে আমল করা যায় সেখানে যেখানে আমরা সহি হাদিস পাচ্ছি সেখানে তো আর অন্য কোনো দেখার কোনো সুযোগ নেই এতে গুলো ইবনে মাজা শরীফের সেখানে হজরত আলী রাজি আল্লাহ থেকে আরেকটি হাদিস আসছে সেখানে বলা হয়েছে স্পষ্ট করে আমি একটু পড়ে শোনাবো আনা আলী ইবনে আবি তো আলিবিন রাজি আল্লাহ কল কল আর সোল্লাহ সাল্লাহাম ইজা কান তুন্নিন সাবান ফকুমু লাইলাহা আকাশে রহমত বরকত নিয়ে তিনি আসেন এবং তিনি ডাকতে থাকেন কে আছো তোমরা অন্যায় করেছ পাপের কাজ করেছ গুণা করেছ আমার কাছে মাপ চাও আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেব কে আছো তোমাদের মধ্যে বিপদগ্রস্ত অসুস্থ তুমি দুনিয়া আর কোনো ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারছে না আমি আল্লাহর কাছে বলো আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেব কে আছো আলামিন মুস্তার সেকিন অভাবী বিপদগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত পৃথিবীর কেউ তোমাকে হেল্প করছে না আমি আল্লাহ তো আছি এতদিন বান্দা তুমি আমাকে ডাকছো আমি কখনো সারা দিয়েছি কখনো দেয় নাই আজকের এই সবে বার আতের রাতে আমি আল্লাহ তোমাকে ডাকছি তোমাকে আমি সা তোমার ডাকে আমি সারা দিব 
সেই কথাটি কিন্তু হাদিসের মধ্যে আসে এবং হাদিসটির ব্যাপারে কেউ কেউ দয়ীফও বলেছে বলে না তা নাই কেউ বলেন লা বাসা বিহি তবে হাদিসটির এতগুলো পদ্ধতি আসে যে হাদিসটি হাসানের দরজায় আর হাসান হাদিস শরীয়তের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য এই হাদিসটি পালন করতে কোনো বাধা নেই সহিহ ইবনে হিব্বান সোহাবুল ঈমান ইমাম বাইহাক রাহমাতুল্লাহ আলাই 3833 নম্বর হাদিসের মধ্যেও তিনি কিন্তু এই কথাটি বলে দিয়েছেন আমরা আপনার কথা আবার ফিরে আসব একটা ফোন নিয়ে কথা বলছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ बंदी कर लिखते धन्यवाद अपन प्रश्न बुझते पे अपनी हमारे साथ ही थकूँ आप प्रश्न जवाब मोहतराम आलोचक बृंद अपना प्रश्न जवाब देवें साथ ही थकूँ जी मोहतराम जी हम तो इबने मजा और हादिसगुल कितबी आ আপনারা জানেন যে এটি মাস্টার শে কামেলে পড়ানো হয় এবং এটি কি আলিয়া মাদ্রাসা কি কমি মাদ্রাসা সব ক্লাসেই এগুলো পড়ানো হয় সুনানে তিরমিজি ইমাম তিরমিজি আর সাড়ে চার লক্ষ হাদিসের পণ্ডিত ছিলেন ইমাম বুখারির সাগরিত এবং ইমাম বুখারি যিনি ছ লাখ হাদিসের পণ্ডিত তিনি বলেছেন ইমাম তিরমিজি আমার এমন একজন সাগরিত আমি ওস্তাদ হিসাবে তাকে যে মানে শিক্ষা দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু ছাত্রের থেকে আমি এত বেশি উপকার লাভ করেছি আমি ওস্তাদ হিসাবে ছাত্রের কাছ থেকে এত বেশি উপকার লাভ করছি হয়তো বা ছাত্র আমার কাছ থেকে তার চেয়ে কম উপকার লাভ করছে বা সেরকম উপকার লাভ করতে পারে না কিন্তু আমি বেশি লাভ করেছি সে ইমাম তিরমিজি বুখারি যেমন জামে একখানা কিতাব তিরমিজিও কিন্তু জামে এবং মহাদ্দেসিনি কেরাম বলেছেন তিরমিজি শরীফের তিলাবাদ তিরমিজি শরীফ যেখানে পাঠ করা হয় কেমন যেন আল্লাহর হাবিব তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সেখানে যেন কথা বলছেন সেই জামে তিরমিজি শরীফের একশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা শুধু দর্শক ও শ্রোতা এই একশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা তিরমিজি শরীফের সেখানে একটি বাপ শিরোনাম একটি টাইটেল দেওয়া হয়েছে সেই শিরোনামটি হচ্ছে বাবু মা যা ফি লাইলা তিন নেসফেমিন সাবান এই অধ্যায়টি শিরোনাম এবং যে হাদিসটি হুজুরে বাংলায় বলেছিলেন সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে আম্মা জানা আয়সা সিদ্দিক আরাদি আল্লাহ তালানা থেকে হাদিসটি তিনি বলছেন যে ফাঁকাত্ত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম লাইলা তান আমি এক কোনো এক রজনীতি আল্লাহর হাবিবকে আমি হারিয়ে ফেললাম আমার বিছানায় নাই फिर आसबा